നമസ്കാരം പത്ത് മണി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഉള്ളിവില നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാസിക്കിൽ നിന്നും അൻപത് ടൺ ഉള്ളി എത്തിക്കും സപ്ലൈകോ വഴി കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ നിരക്കിൽ വിൽക്കുവാനും പദ്ധതി കേബിൾ ടി വി മേഖലയിലെ സഹകരണ സംഘമായ സിഡ്കോ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ക്ഷേമത്തിന് ഏറെ സഹായകരമെന്ന് എളമരം കരീം എം പി മാധ്യമങ്ങൾ പുസ്തകവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിനിടയിലും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ പ്രവർത്തനം അഭിനന്ദനാർഹമെന്നും എളമരം കൂത്തുറമ്പിനടുത്ത പാട്യം ചേക്കുപ്പാറയിലെ കോറയ്ക്കെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് സമീപത്തെ വീടുകൾ അപകടാവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യം വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരളത്തിൽ ഉള്ളിവില നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സപ്ലൈകോ വഴി കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ നിരക്കിൽ വിൽക്കുവാനാണ് പദ്ധതി ഇതിനായി നാസിക്കിൽ നിന്നും ബുധനാഴ്ച അൻപത് ടൺ ഉള്ളി എത്തിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി വില അനുദിനം കുതിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ ഇടപെടൽ സവാളയുടെ വില എൺപത് രൂപ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ഉള്ളിയുടെ കയറ്റുമതി നിരോധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു ഇന്ന് ലോക വയോജന ദിനം സമൂഹത്തിൽ കർമ്മശേഷിയുള്ളവരായി വയോജനങ്ങളെ നിലനിർത്തുകയാണ് ഈ ദിനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ദിനാചരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ഏകാന്തതയുടെ ശാപം പേറി നെടുവീർപ്പിട്ട് കഴിയേണ്ടവരല്ല വൃദ്ധജനങ്ങൾ എന്ന് സമൂഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ദിനമാണ് ഓരോ വയോജന ദിനവും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതലാണ് വയോജന ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ലോകത്ത് അറുപത് വയസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത് കോടിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ അത് മൂന്ന് മടങ്ങായി വർദ്ധിച്ച് അറുപത് കോടിയായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ അറുപത് കഴിഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം നൂറ് കോടിയിലേറെ വരുമെന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ കർമ്മശേഷിയുള്ളവരായി എങ്ങനെ വൃദ്ധരെ നിലനിർത്താം അവരെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പങ്കാളികളാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പ്രധാന ചർച്ചകൾ നടന്നത് ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ലോകത്തിലെ വിവിധ സർക്കാരുകൾ എത്രത്തോളം എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് വിലയിരുത്താനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ദിനം കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഏറിവരുന്ന മേഖലയായ കേബിൾ ടി വി മേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് കേരള പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് അംഗം ഡോക്ടർ ബി ഇക്ബാൽ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് ആധിപത്യത്തിനെതിരെ ഐക്യവും പ്രതിരോധവും എന്ന സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരള സമൂഹത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് സി ഒ എ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ശക്തമായ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന മേഖലയാണ് ഇതെന്നും ഡോക്ടർ ഇക്ബാൽ പറഞ്ഞു അനുദിനം സാങ്കേതികവിദ്യ വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കേബിൾ ടി വി മേഖലയിലും മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ ഒരു ടീമിനെ രൂപീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേരള സമൂഹത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ അസോസിയേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും കേബിൾ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ രീതിയിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറയുക കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സഹകരണ സംരംഭമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുകിട സഹകരണ സംരംഭം ടെക്നോളജി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിലെ പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരായുള്ള ഈ പുസ്തക ആധിപത്യത്തിനെതിരായി ഉള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ ഒരു സമിതി കൂടി നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കണം ആഗോളവൽക്കരണം എല്ലാ മേഖലകളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെതിരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ബദൽ മാർഗങ്ങളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ആൻസലൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ സമ്പത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ശതമാനം കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കയ്യിലാണ് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ പണം സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ എന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന മുതലാളിത്ത വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി ഐക്യം വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സ് ആക്ഷൻ ഫാക്കൾട്ടി ഡോക്ടർ ഗോപകുമാർ പറഞ്ഞു ഈ വിവരങ്ങളുടെ ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന ഇത്തരം സമരങ്ങളുടെ നമ്മളെ വിഴുങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന മു
ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ പോലുള്ള നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യർ ലോകത്തിന്റെ നൂറിടങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഇത് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ല ലോകമെമ്പാടും പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടും പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കട്ടെ അവിടെ നമ്മൾ ആ നമ്മളൊറ്റയ്ക്കല്ലെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് മാത്രമല്ലെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഒത്തിരിയേറെ പണി നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ബാധ്യതകൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവൂടെ നമുക്കുണ്ടാകണം തിരുവനന്തപുരം ഹസൻ മരക്കാർ ഹാളിൽ നടന്ന ആ സെമിനാറിൽ സി ഒ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ബി എസ് എൻ എൽ എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ടി സന്തോഷ് കുമാർ കെ ടി എഫ് സെക്രട്ടറി ബേബി മാത്യു സോമതീരം കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് മധുലാൽ ജെ കേരള വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സെക്രട്ടറി കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ സി ഒ എ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ഗോവിന്ദൻ സി ഒ എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേബിൾ ടി വി മേഖലയിലെ സഹകരണ സംഘമായ സിഡ്കോ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും അവരുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഏറെ സഹായകരമാണെന്ന് എളമരം കരീം എം പി മാധ്യമങ്ങൾ കുത്തകവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നിടയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ പ്രവർത്തനം അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിഡ്കോയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം കേബിൾ ടി വി മേഖലയിലെ ആദ്യ സഹകരണ സ്ഥാപനമാണ് കേരള സംസ്ഥാന കേബിൾ ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സഹകരണ സംഘം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സിഡ്കോ ഇന്ന് വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണെന്നും എളമരംകരയും എം പി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദേശ വാർത്താ ഏജൻസികളും വിനോദ മേഖലയും സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ അധീനതയിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അതേ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത് ട്രായുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുവെന്നും എം പി പറഞ്ഞു കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്ന സി ഒ എ എന്ന സംഘടനയും ഈ സൊസൈറ്റിയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ അർപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇത് പതുക്കെ വളർന്നു വരിക മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന പോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളും ജനങ്ങളോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നവയാണ് പക്ഷേ ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടതും സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല അവയെ വിശകലനം ചെയ്യാനോ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനോ ആരും മുൻകൈ എടുക്കുന്നില്ലെന്നും എം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു യോഗത്തിൽ സിഡ്കോ ഓർഡിനറി സെക്രട്ടറി വിജയകൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സിഡ്കോ ബോർഡ് മെമ്പർ കെ ഗോവിന്ദൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് സി ഒ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ സതീഷ് രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് രജത ജൂബിലി നിറവിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സാധാരണക്കാരുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷാ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന പേരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് തറക്കല്ലിട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന് ഈ വർഷം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയാവുകയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉള്ളപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ എന്തിനാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് അന്ന് അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയവർ ആക്ഷേപമുന്നയിച്ചിരുന്നു അതൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളാതെയാണ് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ കരുണാകരൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് തറക്കല്ലിട്ടത് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ വരവിനെതിരെ സമരം നടത്തിയവരെ അപ്രസക്തരാക്കിക്കൊണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്നാണ് അന്നത്തെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി എ ആർ ആന്തുലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സമര പരമ്പരകളെ അതിജീവിച്ച് പടുത്തുയർത്തിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശില്പികളായ കെ കരുണാകരനും എം വി രാഘവനും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും സഹകരണ സ്ഥാപനമായിരുന്ന പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഭരണം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൈയാളി നിലവിൽ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന പിണറായി സർക്കാരാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജായി ഉയർത്തിയത് അതോടെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന പേരിൽ പുനർനാമകരണവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെയെത്തിയ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളടങ്ങിയ പുതിയ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് അംഗീകാരവും നൽകി സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജായി ഉയർത്തപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉത്തര മലബാറിന് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷാ കേന്ദ്രം കൂടിയായി കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്
സമീപവാസികളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള പാറ പൊട്ടിച്ചു നീക്കുന്നതിന് ജിയോളജിസ്റ്റ് രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എൽ എസ് ജി ഡി എഞ്ചിനീയർ തുടങ്ങി മൾട്ടി ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തി പാറ നീക്കം ചെയ്ത് അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നതിലുള്ള നടപടികളും മറ്റ് പരിഹാര മാർഗങ്ങളും പരിശോധിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് സഹിതം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി പാലക്കോട് അഴിമുഖത്തെ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളുടെ അപകടത്തിന് കാരണമായ മണൽത്തിട്ട നിലവിലുള്ള കേരള ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ അൻപതാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നീക്കം ചെയ്ത് അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി മണൽത്തിട്ട നീക്കം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തുന്നതിനും ഇതിനായുള്ള പ്രപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് കെംടലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു യോഗത്തിൽ തഹസിൽദാർ കെ ബാലഗോപാൽ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ എം കെ മനോജ് കുമാർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ കെ സുധീർ കുമാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി ഗോവിന്ദൻ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ ജില്ലാ ഘടകം പ്രസിഡന്റായി എ കെ ഹാരീസിനെയും സെക്രട്ടറിയായി പ്രശാന്ത് പുത്തലത്ത് ട്രഷററായി സിജി ഉൽഹനാൻ എന്നിവരും വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു പ്രതീഷ് കപ്പോത്ത് സബീന പത്മൻ എന്നിവർ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരും ടി കെ അഖാദർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമാണ് ജില്ലാ നിർവാഹക സമിതി അംഗങ്ങളായി കെ ശശി കെ സതീശൻ സുനീഷ് മാത്യു എൻ വി മഹേഷ് ബാബു സുപ്രിയ സുധാകർ എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഗാന്ധിയുടെ അപൂർവ ചിത്രങ്ങളെ പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചു കേന്ദ്ര വാർത്താ വിനിമയ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ഔട്ട് റീച്ച് ബ്യൂറോയാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മഹാത്മജിയുടെ കുട്ടിക്കാലം രാജ്യത്തിന്റെ ദിശ നിർണയിച്ച സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പങ്കാളിത്തം കേരള സന്ദർശനം തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത് കേന്ദ്ര വാർത്താ വിനിമയ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ഔട്ട് റീച്ച് ബ്യൂറോയാണ് കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് നിരവധി ആളുകൾ പ്രദർശനം കാണുവാൻ എത്തുന്നുണ്ട് വർഷമുള്ള ഫോട്ടോ പ്രദർശനം ഇവിടെ നടത്തിയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ഫോട്ടോ ഇവിടെ 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 എക്സിബിഷനാണ് നടത്തുന്നത് നാളെ നാളെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ഇവിടെ സഭ കാണിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ അപൂർവ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചത് പ്രദർശനം ചൊവ്വാഴ്ച സമാപിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ റബ്ബർ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ വില തകർച്ച മൂലം റബ്ബർ കർഷകർക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കി വരികയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മലപ്പട്ടത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന റബ്ബർ അധിഷ്ഠിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഫാക്ടറിയുടെ കമ്പനി ഓഫീസാണ് പാപ്പിനിശ്ശേരി ക്ലേസ് ആന്റ് സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് കോമ്പൌണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചത് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നത് റബ്ബർ കയ്യുറകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ചെറുകിട റബ്ബർ കർഷകരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി വിപണന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും സിയാൽ മാതൃകയിൽ കമ്പനി രൂപീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഴുവൻ റബ്ബർ ശേഖരിക്കും ആ റബ്ബർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് സർജിക്കൽ ഗ്ലൗസും ബലൂണ് നിർമ്മിച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാർക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇത് ഒരു വൻ വ്യാപാരമായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇതൊരു കയറ്റുമതി ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഈ റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ റബ്ബർ ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂടി നടപടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു വ്യവസായം ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ നാരായണൻ മലപ്പട്ടം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പുഷ്പജൻ കേരള ക്ലേസ് ആന്റ് സെറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ ടി കെ ഗോവിന്ദൻ എം ഡി അശോക് കുമാർ കെ പി വേണുഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഗാന്ധി
ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരിയും മമ്പറം ദിവാകരനും മുഹമ്മദ് ബ്ലാത്തൂരും ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുമെന്ന് നേതാക്കൾ മട്ടന്നൂരിൽ അറിയിച്ചു ഉള്ളിവില നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാസിക്കിൽ നിന്നും അൻപത് ടൺ ഉള്ളി എത്തിക്കും സപ്ലൈകോ വഴി കിലോയ്ക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ നിരക്കിൽ വിൽക്കുവാനും പദ്ധതി കേബിൾ ടി വി മേഖലയിലെ സഹകരണ സംഘമായ സിഡ്കോ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ക്ഷേമത്തിന് ഏറെ സഹായകരമെന്ന് എളമരം കരീം എം പി മാധ്യമങ്ങൾ പുസ്തകവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിനിടയിലും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചെറുകിട കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ പ്രവർത്തനം അഭിനന്ദനാർഹമെന്നും എളമരം കൂത്തുറമ്പിനടുത്ത പാട്യം ചേക്കുപ്പാറയിലെ കോറയ്ക്കെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് സമീപത്തെ വീടുകൾ അപകടാവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യം ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം